दिस इज सिमेट्री सो बेसिकली वॉट एग्जैक्टली इज सिमेट्री कि भाई कैसा है ऑर्गेनाइजेशन उसका शेप और साइज कैसा है क्या समझ में आ रहा है ये सब अपन देखेंगे ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स वॉट इज इट ए सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है वॉट इज ए सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स लिसन एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड दैम इन टू इक्वल हाफ्स ए सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स मतलब कुछ भी प्लेन जो सेंटर के थ्रू पास हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म को हाफ हाफ you guys well i welcome you all to our very own channel that is ncert basics right where we will be talking about anything and everything that is present in our ncert because ncert is the foundation for everything right kuch bhi competitive exams lo aapka cbse exams lo kuch bhi ho it will be it will be needing this thing that is this textbook that is our ncert so we a team of faculties will be trying to guide you with this thing right and who am i I am not this. I am Jasmine Joy, and I will be dealing with chapter number four, that is the animal kingdom. Well, we have already taken a session on this, so I tell you, I recommend you to go back. जाके देख के आओ क्योंकि बहुत ही important है, बहुत ही मजेदार topic है और बहुत basic चीजें आपको मैंने पहले ही बता दी हैं, right? I have taught you some basic stuffs, so I recommend you go watch that because it will be fun and very important as well, right? So first of all, it's time. to wake up our sleepy brain yours as well as mine right so for that we will take a quick revision remember ye revision jo hoga thoda sa jaldi hoga because uske baad apan dheere dheere se kuch acha padhenge right kuch naya padhenge ye cheez apan pad chuke hai isliye this will be a bit a bit quick okay so in the previous session we learned about what we learned about the hierarchy of classification and what exactly is hierarchy of classification well isme apan ne dekha ki pattern kya hai ओके okay, आपने बोला मैम कि किंगडम एनिमेलिया होता है क्या होता है किंगडम एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया के अंदर क्या क्या आता है व्हाट इज द पैटर्न किस बेसिस में अपन सबको एक एक अलग अलग ग्रुप में कर रहे हैं ऑन व्हाट बेसिस आर वी एक्चुअली ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑल दिस आंसर्स वर क्लियर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस दैट इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन एक पैटर्न दिया उस पैटर्न के हिसाब से वी हैड टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट 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 एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज एंड हु गेव दिस who gave the hierarchy of classification who is this famous personality well it is none other than our very own sir okay just a second yes sir carlos linnaeus he is our very own sir carlos linnaeus and he is also known as the father of taxonomy okay just so just remember that He is the one who gave the binomial nomenclature as well. ये additional knowledge हो गया याद रख लेना it is very important. ठीक है? So he gave out this hierarchy of classification. उन्होंने बोला कि भाई पहले kingdom होता है and then comes at last the species. ठीक है? इन सब के बारे में in detail I have tried to teach you in the previous session. This is just a revision session, so fast fast, right? So this is the hierarchy of classification. इसी pattern में अपन ने organisms को अलग अलग categories में group किया. सबसे बड़ा कौन सा होगा सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होगा इट विल बी ऑब्वियसली किंगडम इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे बहुत सारे किंगडम एनिमेल में सारे एनिमल्स चीटी हाथी मैं सब आप अभी राइट right? तो सब इसमें होंगे दैट इज किंगडम एनिमेलिया में दिस ग्रुप विल इंक्लूड लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स राइट बट येट दे विल हैव समथिंग समथिंग इन कॉमन राइट कुछ तो सिमिलरिटी होगा ऐसा नहीं है कि प्लांट को झाड़ को और मेरे को साथ में रख दिया ओके आई कैन नॉट ग्रुप मी एंड अ प्लान टूगेदर plant will be under kingdom plantae and i will be under kingdom animalia okay so then we subdivided it isme bhi dekha we saw that there are some similar features on the basis of that we subdivided them into different different categories and then the most similar ones the most similar ones were put into this that is the species theek hai so me and you we come under the same species and me and a dog or me and a cat theek hai hum log kis mein aayenge hum log ek species mein aate hai kya nahi bhai we do not come under one species so species include only a group of what very similar organisms like you and me right chalo usme bhi kingdom kitne type ke hote hai kingdom kitne type ke hote hai ek to maine bata diya aapko animalia hai usme main aati hu plant mein bhai plants plantae mein jo hai plants aata hai now we are left with what monera protista fungi there are there are five kingdoms 
ठीक है देर आर फाइव किंगडम्स उसमें से इस मोनेरा में क्या डाल दिया बैक्टीरिया को डाला था प्रोटेस्टा का एक एग्जाम्पल है अमीबा अमीबा देखा आपने सीडो प्रोटेस से चलता है एंड देन इट ड्रैप्स थिंग्स राइट सो इट इज वॉट इट इट कम्स अंडर प्रोटेस्टा एंड देन फंगी आपने मशरूम देखा है इट कम्स अंडर वॉट फंगी सो वी वॉन्ट बी डिगिंग डीप इन टू दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू एन ओवर व्यू ऑफ थिंग्स राइट सो वी हैव फाइव किंगडम्स वी हैव फाइव किंगडम्स एंड हु गेव दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था ये भी पढ़ा था अपन ने मिस्टर आर एच Mr. R. H. Whitaker put forward the five kingdom classification. This is one more very important thing, right? So these were the five kingdoms that he put forward. And today we are going to cover what we will be covering kingdom animalia. Or uski under bhot sare phylum apne sikhe the ki bhai itne sare phyla hai. There are so many phyla. ठीक है आप देखते चक्र खा जाओगे. Ma'am, how we will remember this? These are so many. There are so many phyla. I have, I have a solution for it. Just remember this thing. Remember that you have three friends who are Amar, Akbar, and Anthony, and they are very naughty. ठीक है बहुत ही शैतान बच्चे हैं. What they did do? They did something in the history and English class. In the history and English class, they did something, right? They ate food because they were so hungry, right? So principal actually called them to punish. ठीक है principal ने call किया उनको किसको Amar, Akbar, और Anthony को for punishing them because they were misbehaving in which class? English and the history class. Okay? So here we have principal called to punish Amar Akbar Anthony for misbehaving in English and Hindi class. Principal ka P for Porifera, first phyla. Second, C called ka C for Coelenterata. As a we have what? As a we have all the phyla arranged here. Porifera, Coelenterata, Tenophora. Is me C silent hai? Isliye two se T. ठीक है? Tenophora, Platyhelminthes, Asphyhelminthes, Annelida, Arthropoda. मोलस्कानोडर्मेटाइजिजमेंटिजमेंटिजमेंटिजमेंटिजमेंटिजमेंटिजमेंटिजमेंटिजमेंटिजमेंटिजमेंटिजमेंटिजमेंटिजमें
So first of all, we learned the cellular level of organization is shown by whom? It's shown by our very own poriferins, yeah, then sponges. Okay, okay. Learn. Khatam. So here we have what? Here, har ek jo cell hai. I told you they have cellular level of organization. The cells they haven't come together to form the tissues. So these cells are capable enough to have their own function. Ye khud ka function jo hai. वो खुद कर सकते हैं दे कैन दे हैव देयर ओन फंक्शन ठीक है तो इधर अपन को दिख रहा है कोआनोसाइट ये है कोआनोसाइट ये रेड रेड कलर का आपको दिख रहा है इट इज एक्चुअली व्हाट इट इज कोआनोसाइट एंड दिस कोआनोसाइट व्हाट डज इट डू इट जनरेट्स वाटर करंट एंड फिल्टर्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर अब इसका काम ये है इसका काम ये है अब दूसरा सेल देखते हैं ठीक है दूसरा स्कल सेल है स्क्लेरोसाइट इट प्रोड्यूसेस और इट सिक्रीट्स सिलिका स्पिक्यूल्स ठीक है स्क्लेरोसाइट जो है इट सिक्रीट्स सिलिका स्पिक्यूल्स तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे सेल्स हैं अलग अलग कलर के देर आर मेनी सेल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एंड दीज सेल्स आर हैविंग देयर ओन वेरी फंक्शन राइट ऐसा नहीं है कि मिल बांट के काम कर रहे हैं सबके पास बहुत ही इंडिपेंडेंट लोग हैं ये लोग कौन है ये पॉरिफरेंस है दे आर स्पॉन्जेस दे आर वेरी इंडिपेंडेंट इनको हर एक जो सेल है इट हैज इट्स ओन वर्क एंड दिस इज नोन एज वॉट इट इज नोन एज वे विल राइट ओके हियर आर राइट या सो they show something known as division of labor the poriferins they show division of labor matlab division of labor matlab labor matlab kuch kaam karna right so they are actually dividing their duties they are actually dividing their duties ki bhai tum ye karo you can do this the other person can do this right the other cell not person the other cell can do this right so here we have poriferins who so who show cellular level of organization right and we have different cells also they have different different functions and hence we say that they have division of labor they show division of labor okay understood okay 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 we we saw tissue level of organization thoda or advanced hai thoda or advanced hai here the cells they are coming together and forming what they are forming the tissues they are forming the tissues right and this is shown by whom the sealant rates and tenophora huh, who are they i showed you the picture back then also this is what this is a sealant rata ye kya hai bhai sealant rata hai inko ek aur naam dete hain it is also known as what it is also known as they are also known as nidarians kya bolte hain unko nidarians bhi bolta hai kyunki unke paas nidoblast ye sab rehta hai aap padhoge aaram se padhoge theek hai इनको निडेरेंस भी बोलते हैं ठीक है वाई एम आई स्ट्रेसिंग ऑन दीज एग्जाम्पल्स एज वेल सो दैट यू कैन लर्न सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द फाइल राइट फॉर एग्जाम्पल सीलन ट्रेड के बारे में यू जस्ट लर्न कैट दे हैव वॉट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो नाव यू नो दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैज वॉट इट हैज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक पॉइंट यू हैव लर्न नो ओके नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज टीनोफोरा दिस थिंग आई डेंट टीच इन द प्रीवियस सेशन दिस हैव एडेड इट राइट नाउ दिस इज वॉट टीनोफोरा दे आर ऑल्सो नोन एज कोम जेलीस क्या बोलते हैं इनको कोम जेलीस एंड वाई आर दे नोन एज कोम जेलीस बच्चा लुक एट दैम ओके दे आर वेरी ब्यूटिफुल सो ब्राइट दैट माई फेस बिकेम ब्राइट राइट सो दे आर वॉट दे आर कोम जेलीस एज यू कैन सी हियर दे हैव दे हैव वॉट स्केल्स ऑफ सीलिया द कोम इट लुक्स लाइक कोम ऐसा ऐसा कोम जैसा लग रहा है इसको है ना सो दैट इज वाई इट इज नोन एज वॉट कोम जेली दिस इज वॉट टीनोफोरा ये है टीनोफोरा ये दोनों बहुत सुंदर है ना दोनों बहुत सुंदर है दोनों के पास क्या है दे बोथ हैव टिचू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एडवांस नहीं है पर किससे एडवांस्ड है पॉरीफेरन से दे आर एडवांस ठीक है एंड देन वी लर्न अबाउट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द मंत्रा नॉट द टिशूज दे विल कम टूगेदर एंड दे विल फॉर्म ऑर्गन ओके एंड दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज शोन बाय होम Are very on platy helminthes. I told you in the previous session they are also known as what? They are also known as what? Something chapta, है ना? क्या है ये भाई? क्या है ये? They are also known as flatworms, बच्चा. They are also known as flatworms. ठीक है? क्योंकि they look like this. They are flat, no? They are flat. So usually, so that's why platy helminthes are also known as flatworms. And there is an important thing that you have to remember about platy helminthes. Listen, it is mentioned in your NCERT textbook, right? कि they have what they have organ level of organization, right? And उसके पीछे chapter जैसे खत्म होता है, when the chapter ends, there is a box. In that it is written organ level of organization as well as. 
organ system level of organization is shown by platyhelminthes so what is it ye kya hai why this confusion so the thing is the platyhelminthes know they have the organ system for example uh, they have the digestive system as well as what the nervous system but it is very primitive bahut hi simple hai bahut hi simple hai par baki sare jo organs hai ye sab cheeze hai ye sab alag alag hai theek hai ye dono ye jo system hai isko system bol sakte hai theek hai and it is very simple so that is why it is written ki bhai they have organ level of organization kyunki baki sab kuch jo hai wo aise hi pada hua hai right but these two systems they are primitive par hai to sahi so it is said that they have what the platyhelminthes they have what they have organ organ and organ system level of organization theek hai okay theek hai apne dekh liya platyhelminthes platforms now agla bina apne pada organ system level of organization to inme to pakka pakka sara jo hai system rehta hai matlab भाई किडनी है यूरिनरी ब्लैडर है ये है वो है सब कुछ ठीक है पूरा जो सिस्टम है इट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड या सो दीज ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी मतलब अपन ने छोड़ दिया है चार लोगों को ठीक है पीछे छोड़ दिया चार लोगों को कौन थे वो चार लोग आ पी फॉर पोरीफेरा एंड देन हु सी फॉर सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया देन अगेन सी सी फॉर टिनोफोरा है ना एंड देन अगेन पी पी सी सी पी राइट हियर पी इज फॉर पोरीफेरा C for C uh, C for Nideria, C for Nideria and C for Tinofora, and 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 then then uh, I I I said said T T okay okay meant C if I said T, okay. and then we have again P for what Platyhelminthes so uh, except them except them बाकी सबके पास क्या है भाई बाकी सबके पास they have organ system level of organization that is the organs they have come together to form a system right so this is the thing that we have already covered कि भाई इस बेसिस में कि ऑर्गन है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है द ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट डिफरेंट व्हाट फाइलम या ओके सो दीस वर द व्हाट से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हियर इसके एग्जांपल है ठीक है ये एस्केलमेंटस मतलब क्या हो गया भाई राउंड वर्म राउंड वर्म ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंट फाइलस नेम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बिकॉज़ then you can relate and learn okay about the character also ab aage dekhenge apan unke character jo aap aise hi yaad karoge if at all you remember the picture if at all you remember how they look what they are you will be able to write down their uh, their, their what say salient features as well right so this is what this is a round worm ye kis mein aata hai as helminths mein hai na then annelids mein kaun aayega worms aayenge sare earthworm dikh raha hai earthworm hai ye it comes under what annelida and then we have arthropoda arthropoda mein sare cheeti insects insects sab mil jayenge aapko crab ye sab cheeze mil jayenge theek hai so apan ke paas cheeti hai ye ye kaun hai bhai arthropoda hai right there is an ant here and then we have mollusca usually jo shell rehte hai shell rehte hai un wo mollusca mein aate hai usually theek hai this is what mollusca hai na and then we have what oh, oh where am i then we have what echinodermata yeah echinoderms right so ye ra starfish starfish jo hai wo echinoderms hai theek hai ho gaya khatam par le apan and then chordates chordates mein kaun aata hai bhai apan fishes birds reptiles amphibians like frog and what say reptile mein kaun snake ye sab theek hai ye sab aate hai chordates mein fine so i believe that you have understood this and now we have also learned about what variation in the complexity of organ system तो भाई आई हैव टोल्ड कैट दिस ऑर्गेनिजम्स दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे हैव व्हाट दे हैव ऑर्गन सिस्टम एंड देन यू रिम ओके यू थॉट कि भाई सबके पास सेम है सबके पास एक ही लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी है सबके पास माउथ है एनस है सब है नहीं भाई ऐसा नहीं है इट इज नॉट लाइक दैट देयर इज डिफरेंस इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इट दे मे बी दे मे बी हैविंग व्हाट दे माइट हैव दिस डाइजेस्टिव सिस्टम एज़ वेल एज़ व्हाटएवर सिस्टम व्हाटएवर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम दैट इज सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी और व्हाटएवर बट उसमें भी उसमें भी उनका जो कॉम्प्लेक्सिटी है इट माइट डिफर दे माइट डिफर इन देयर कॉम्प्लेक्सिटीज राइट सो वी हैव व्हाट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैव यू हर्ड अबाउट इट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एज आई टोल प्रीवियसली ऐसा है कि आधा में रुक गया ओके मौत से निकला इधर से खत्म ऐसा है क्या दैट इज नॉट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेन देर इज ओनली अ सिंगल ओपनिंग क्या बोल रहे भाई देर इज जस्ट अ सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड ओके दैट सर्व एज बोथ द माउथ एंड एनस माउथ और एनस के लिए सिर्फ एक ही ओपनिंग है ओहो ठीक है और ये किस में दिखता है प्लैटी हेलमेंट इसमें दिख रहा है आपको फ्लैट वर्म मैंने आपको बताया था सो so, इधर से खाना भी जाता है एंड इधर से वेस्ट भी निकलता है ठीक है 
सो दिस इज वॉट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वेरिएशन इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ठीक है ऐसा नहीं है कि ऑर्गन सिस्टम जिसके पास है सब सेम है उनमें भी अलग 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 फीचर्स है राइट सो दिस इज वॉट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनके अलावा दिस इज समथिंग न्यू दैट आई एम एडिंग अप इनके अलावा देर आर टू मोर ग्रुप्स दैट शो दैट शो दिस थिंग दैट शो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज टीनोफोरा एंड निडेरिया ठीक है टीनोफोरा एंड निडेरिया और सीलेंट रेट्स एंड टीनोफोरा बोथ ऑफ दैम सो मैम यू यू जस्ट सेट दैट दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हाउ विल दे हैव दिस डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल वेल इट्स वेरी प्रिमिटिव नहीं सिस्टम जैसा नहीं है ठीक है ऐसा है फॉर एग्जाम्पल दे विल हैव दिस माउथ एंड देन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी और समथिंग लाइक दैट ठीक है जस्ट दैट जस्ट दैट ऐसा कुछ होगा ज्यादा से ज्यादा ऐसा कुछ होगा ओके बट इसमें भी एक ही जगह से खाना एंटर कर रहा है और एक ही जगह से बाहर निकल रहा है तो दैट इज वॉट आई मीन बाई इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दे डो नॉट हैव दिस यूज सेट ऑफ ऑर्गन एंड ऑल सो डोंट थिंक लाइक दैट बट रिमेंबर दिस की की के साथ दैट इज प्लेटियल मिंथिस के साथ दो लोग और हैं ठीक है वो कौन है भाई टीनोफोरा एंड निडेरिया एक और था पहले जब वेन वी वर टॉकिंग अबाउट प्रिमेटिव वेरी प्रिमेटिव पीपल नो दैट पॉरीफेरा वॉज ऑल्सो देर पॉरीफेरा वॉज हैविंग वॉट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन राइट तो अभी दूसरी तोड़ दी उनकी थोड़ा रूठा हुआ है पॉरीफेरा सो इट्स जस्ट प्लाटियल मिनथिस निरेरिया दैट इज सीलेंट रेरा एंड आर टीनोफोरा राइट दे हैव वॉट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जस्ट राइट डाउन समवेयर सो दैट यू कैन रिमेंबर दीज फीचर्स वर फाउंड इन दिस दीज एनिमल्स राइट सो इट इज ईजी टू लर्न बच्चा लोग राइट एंड देन वी हैव वॉट complete digestive system okay so that means that means we will have what two different openings one for mouth okay one for mouth and the other one other one will be like anus right one will be for ingestion of food theek hai khana andar lene ke liye bhai and then one will be for ejection khana bahar nikalne ke liye right example human beings and also jo bhi aapko dikh raha hai idhar wapas aa jate hai ye wale side mein ye dikh raha hai aapko Uh, Aspial mantis, annelids, arthropods, mollusks, echinoderms, and chordates—they all have what they have. They are more complex, no? So they have what they have. Complete digestive system, right? Okay. Agla. Agla, agla, agla. Okay. So we have what? Then we have variation in the circulatory system as well. What is the variation? What is the variation? Heart नहीं है क्या? ऐसा नहीं है भाई. Heart है. There is heart. Okay. Heart is there, but the heart is directly pumping out the blood. like this it is pumping out the blood directly to the tissues that is surrounding it okay so here there are no vessels in the open circulatory system in the open circulatory system there are no vessels bachcha theek hai the blood freely flows through the cavities jo bhi cavity hai wahan wahan blood chale ja raha hai there are no vessels to conduct the blood here the blood is pumped out of the heart and the cells and the tissues are directly bathed in it directly unko nahane ko mil raha hai ekdam acha khasa mujhe aa raha hai unko theek hai so these are what this 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 is found in what arthropods you to you to complex tha ma'am thodi der pehle ha complex hai to kuch kuch exception chalta hai na kuch kuch exception to rahega tabhi to maze aayenge hm to arthropods arthropods mein kaun aata tha socho socho i told you insects insects crabs and ye sab aata hai na so arthropods they have what they have open circulatory system inke paas vessel vessel kuch nahi hai theek hai they do not have vessel and all it's open and then most mollusk sare nahi kuch kuch we will learn we will we will obviously we will uh, while we go forward we will be learning about kaun se kaun se mollusk theek hai kaun se kaun se groups as of now just remember arthropods and most mollusks mollusks right okay then we have what we have closed the circulatory system obviously closed hai matlab kya hai they will have they will have a series where is it ha huh. a series of vessels bahut sare ek series of vessels hoga of different different diameters yeah this thing a for arteries a for away this takes the blood away from the heart away from the heart blood se sare organs matlab uh, heart se sare organs ke paas kon le jata hai arteries theek hai blood heart se heart ke paas kon leke aata hai wapas se organ se organ se thoda dheere kar deti hu organ se bachcha wapas se heart ke paas kon leke aata hai veins theek hai and then capillaries beech mein aate hain isme maximum exchange of gases dikhta hai ye sab aap padhoge aage ठीक है, so this is about the relation. ठीक है, ये था अपन ने पूरा पढ़ा था ये level of organization. आप अपना book खोल सकते हैं. You can open your book, read it for a while. कि भाई these things we have already studied. Okay, these things we have covered. Now today, now today. Ah, uh, before that, I have a question. I want you to pause this video and think about this question. ठीक है? 
a newly discovered organism X is composed of cells but not organized into tissues. This organism comes under which phylum? ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया एक्स कर कर जो जो कंपोज है किससे सेल से और इनका जो सेल से ऑर्गेनाइज नहीं है टिश्यूज के फॉर्म में तो ये कौन सा ये जो ऑर्गेनिज्म है किस फाइलम के अंडर आता है किस फाइलम के अंडर आता है दिस इज द क्वेश्चन यू कैन कमेंट दिस डाउन इन द कमेंट बॉक्स या इट विल बी मोर फन इट विल बी मोर फन मोर इंट्रैक्टिव है ना एंड आई विल ऑल्सो फील गुड कि ओके यू गाइज आर वॉचिंग एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड दी आंसर एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स right little compliment that you people say it's, it means a lot to us right so yes so this is it and now today we have something else to be learned and that is symmetry kya hai bhai this is symmetry so basically what exactly is symmetry ki bhai kaisa hai organization iska shape aur size kaisa hai kya samajh mein aa raha hai ye sab apan dekhenge theek hai so first of all we have asymmetrical organisms what is it asymmetrical organisms matlab क्या होता है वॉट इज एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम लिसन एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड दम इन टू इक्वल हाफ ए सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ भी प्लेन जो सेंटर के थ्रू पास हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म को हाफ हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे लिखे रखा है पॉरिफेरेंस दे आर वॉट दे वॉट पॉरिफेरेंस दे कुड नॉट बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ इफ वी कट दम थ्रू एनी सेंटर Look at them. Can you cut them? Can you try cutting them? Cut के देखो. Let's try cutting them. Okay. The, the, if I I'll consider this to be center, I'll go like this. Is this equal? Is this equal? No. No, right? If I consider like this also, if I cut like this also, it will be no. It won't be equal, no. कुछ भी करो, कुछ भी करो. Equal halves में divide होंगे क्या? Equal halves में divide होंगे क्या? आपको ये सब practically करने की ज़रूरत है. मतलब दिमाग में ऑफ कोर्स आप स्पॉन्ज को लेकर के मत काटना यू कैन थिंक अबाउट इट राइट यू कैन इमेजिन दिस इफ यू नो कि दिस इज पॉरिफर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स यू कैन एक्चुअली इमेजिन राइट सो दैट इज वाई आई एम फोर्सिंग सी गो सी दीडियोज ऑन दैम पॉरिफर एंड हाउ डे फीड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू गो सी वीडियोज ट्राई टू लर्न लाइक दैट नॉट जस्ट यू जस्ट यू शुड नॉट जस्ट डिपेंड ऑन द बुक्स फॉर दिस ठीक है यू शुड गो आउट ऑफ इट यू शुड लर्न अबाउट दिस बिकॉज इट विल एक्चुअली वॉट से help you to grow in different ways as well these animals they have they have a lot to teach okay so this is what asymmetrical here any plane that passes through the center kuch bhi plane jo center ke through pass kar raha it won't divide the organism into equal halves theek okay? hai and here we have poriferens as example so now we have learned two things about poriferens people theek okay? hai do cheeze apne poriferens ke bare mein padh liya hai kya hai first thing first thing ma'am they are cellular they have cellular level of organization second thing ma'am they are what they are asymmetrical theek okay? hai asymmetrical they cannot be cut into equal halves through any plane right right so you have learned two points dekha tap your backs <laughs> okay now second thing bilateral symmetry bilateral symmetry theek okay? hai the body can be divided into identical left and right halves in only one plane okay okay i can divide them i can divide the body into identical left and right halves also but but there is a twist just through one plane sirf ek hi plane se example example us you can cut me no you can cut me like this into two halves two equal halves right yes obviously you can do that so ab dekho ab aapko pata hai mere bare mein so you, you know that i am bilaterally symmetrical theek hai par baki organisms baki organisms can you think of one thing can you th- think of an arthropod Can you think of an arthropod since it's the easiest one? I told you insects होते हैं. So can you think of any insect? Just think of that and try dividing it from the center. हो रहा है अब से? अगर हो रहा है तो अच्छी बात. नहीं तो हम बताएंगे, right? So मैं आपके स्क्रीन में मक्खी आगे बढ़ गई. नहीं बच्चा, हमने रखा है इस मक्खी को. So here we have a fly. Okay. So now we are going to cut this fly. Not in literal sense, but yeah. So when we cut this, we can we will actually get two equal halves. टू इक्वल हाफ सब को मिलेगा राइट दिस एंड दिस वी विल गेट टू इक्वल हाफ राइट द लाइफ लेफ्ट एंड द राइट वन सो दिस इज वॉट दिस इज अ बायोलेट्रली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म दिस इज वॉट दिस इज अ बायोलेट्रली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म राइट सो एनी ऑर्गेनिज्म दैट कुड बी डिवाइडेड इन टू आइडेंटिकल लेफ्ट आइडेंटिकल ठीक है 
लेफ्ट ऐसा नहीं कि लेफ्ट और राइट हाफ काट दिए सेम नहीं है आइडेंट दे शुड बी आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन रिमेंबर ओनली वन प्लेन तो बाई मतलब क्या होता है दो दो हाफ में डिवाइड कर रहे हैं थ्रू वन प्लेन थ्रू वन प्लेन एग्जाम्पल प्लाटे हेलमेंट से कॉर्डाटा तक सब कुछ इस बार प्लाटे हेलमेंट इस ग्रुप में आ गया इट हैज कम टू दिस ग्रुप ठीक है प्लाटे हेलमेंट से एस्केलमेंटिस एनालिस्ट आर्थोपोर्ट्स मोलस्का है हेमी कॉर्डेटा कॉर्डेटा दे ऑल कम अंडर दिस सेम दैट इज दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल ठीक है अब एक बात बताओ बीच में कुछ छूटा ना कुछ फाइला कुछ छूटा ना ये प्लाटे हेलमेंट इट वॉज फ्रेंड्स विद टू अदर टू अदर थिंग्स नो फाइलम नो दैट वॉज Tinofora and what Nidaria and things like that, and this group also had one more one more phyla, uh, something like Echinodermata, starfish wala, right? So, वो सब कहाँ हैं? वो सब किस ग्रुप में आते भाई? वो सब आते हैं इस ग्रुप में. That is radial symmetry. Radial symmetry मतलब क्या होता है? Any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves. कुछ भी plane center से जा रहा है. तो वो डिवाइड कर सकता है बोस बॉडी को सो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इनटू आइडेंटिकल हाफ्स कितने भी हाफ्स में कितने भी हाफ्स में आप इमेजिन कर सकते हो ये चीज सोचो स्टारफिश को ले लो स्टारफिश को ले लो यू आर फेमिलियर विद इट राइट थिंक अबाउट इट देन आई विल शो थिंक अबाउट इट कम ऑन ट्राई टू कट इट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स यू कैन यू कैन एक्चुअली गेट व्हाट इक्वल हाफ्स राइट यू कैन गेट इक्वल हाफ्स सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेडियल सिमेट्री व्हाट सीलेंट रेटा दे कम अंडर दिस Uh, tinofora they come under this and what echinodermata echinoderms they come under this now there is a twist also but before that let me show you an echinodermata okay i ask you to imagine but if at all you are not able to do that look at this this is an echinodermata starfish okay now we are going to divide it okay so here can you see how many planes by how many planes have we divided 1 2 3 4 5 yeah and each of them are they are equally divided right they are equal halves they are equal halves so kaise ho gaye ye they are radially symmetrical hai na they are radially symmetrical same goes with sealant rates are sealant rata and the tinofores also theek hai aisa hi hota hai and there is a twist now there is a twist i told you echinoderms they are what echinoderms they are what radially symmetrical theek hai radially symmetrical matlab kuch bhi plane se kaat sakte hai ठीक है और इक्वल हाउस मिलेगा पर पर देयर इज अ ट्विस्ट द लावल फॉर्म्स ऑफ इकाइनोडर्म्स मतलब ऐसा नहीं है कि इकाइनोडर्म्स ऐसे आ जाते हैं पहले लावा होता है फिर वो बड़ा होता है फिर वो अडल्ट बनता है राइट सो द लावल फॉर्म्स ऑफ इकाइनोडर्म्स नो दे आर व्हाट दे आर ओके व्हाट कैन यू सी यू कैन नॉट सी एनीथिंग बिकॉज़ ऑफ द कलर आई गेस ओके now yes what do you understand by this just think for a second what do you understand by this bahut easy hai agar nahi aa raha to bhi theek hai stress nahi lene ka aaram se socho what do you understand by this the larval form of echinoderms they are what they they show which kind of symmetry they show bilateral symmetry kaise hote hai bachcha दे आर बायोलेटरी सिमेट्रिकल मतलब इनको एक ही प्लेन से काट सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में बाई मतलब दो इक्वल हाफ्स थ्रू वन प्लेन सो दे कुड बी कट थ्रू वन प्लेन इन टू टू इक्वल हाफ्स ऑल ऑफ दैम सो द लावल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्म्स दे आर वॉट दे शो बायोलेटरी बायोलेटरी सिमेट्री दे शो बायोलेटरी सिमेट्री बट द अडल्ट फॉर्म दे शो वॉट रेडियल सिमेट्री सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इकाइनोडर्म्स में दे विल जस्ट आस्क वॉट काइंड ऑफ सिमेट्री डू दे शो सो यू विल tell me which one adult one or the larval one you should be very confident to say that the larval one hai to imagine the larval forms hai na you know the adult form you know the adult form obviously it could be cut larval forms maybe you you won't be aware of that but still aisa dikhta hai theek hai now you have seen them you can imagine about them right so they could be cut only into two halves via one plane so they are what they are bilaterally symmetrical is there any confusion regarding this i hope not so if at all you have any confusion or any doubt that also you can write no that also along with the compliments also that also you can write i do not have any problem right i will i am there i am there to solve and not just me and not just me there are different faculties very good faculties over here who are here to just help you out right so 
this is what we have learned today we have learned today about the symmetry about the symmetry ye padha hai apne theek hai animals can be categorized on the basis of their symmetry sponges are mostly asymmetrical what are sponges bachcha sponges kon hai poriferans na poriferans they are what they are asymmetrical you saw the poriferan no that was like pura aisa tha kuch bhi kaato usko nahi kaat sakte they couldn't be cut into equal halves theek hai they are what they are sponges they are asymmetrical now that is any plane that passes through the center does not divide them into equal halves okay we know that we know that we have already learned about that okay until then it is clear now when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves it is known as radial symmetry it is saying kuch bhi organism ko agar ek koi si bhi plane se central axis ke through kaatenge to wo body agar ek equally identical halves mein divide ho raha hai then it is what radial symmetry okay If at all I am able to, uh, what say, divide any organism from different different plates through the center into equal halves, it is known as what? It is known as into identical halves. It is known as what? Radial symmetry. Okay. And this is shown by whom? This is shown by whom? Last ones. I told you right. जो अलग बैठे थे, छुपके से निकल गए थे सारे ग्रुप में से कौन थे वो लोग? C for Tinophora. C for Celentrata. And one more. E. E for echinodermata, ठीक है? Echinodermata. Now next thing, celentrate, cynophores and echinoderms have this kind of body plane. देखा? देखा? I told you all this. Okay now, animals like annelids, arthropods, etc. Now in our case we won't learn like etc. We will learn the whole thing because N C R T की सबसे back में देखे रखा है पूरा list. Okay? They have given the whole list of animals who show what? Who show bilateral symmetry. So we will be like book में से तर दिया था मैम. अरे नहीं बुक में तो बहुत कुछ दिया है आप पढ़ना भूल गए राइट सो आई एम हियर आई एम हियर फॉर दैट राइट सो वी हैव व्हाट वी हैव प्लाटी हेलमेंटस वी हैव मोलस्का वी हैव आर्थोपोडा एनेलिडा एंड एस्के हेलमेंटस एंड कॉर्डेट्स दे ऑल हैव व्हाट दे ऑल शो व्हाट बायलैटरल सिमेट्री पहले बार जो है पहले बार जो है प्लाटी हेलमेंटस निकल के आया है भारिस ग्रुप से पहले वाले ग्रुप में कौन था सीसीपी रिमेंबर पी सीसीपी फर्स्ट वन फर्स्ट वन बहुत प्रिमिटिव थे वो लोग उसमें से और निकल निकल के आए राइट So now these animals that I have mentioned right now, they show what they exhibit bilateral symmetry. ठीक है मतलब उनको उनको क्या कर सकते हैं? They can be divided into identical left and right halves. Only identical left and right halves, two halves, right? In only one plane, एक ही plane में. So they show what bilateral symmetry. Okay. So I believe that you have understood what I have taught. It is very easy. I recommend you all go open your NCERT. Just read it once. Just see the diagram ones, and also see just uh, what say drag the cursor and see all the pictures and all everything ones. Or if you want, you can watch this uh, videos also, okay? Or different different animals so that you can get a clear idea of everything. कि भाई कैसे दिखते हैं ये लोग, right? And this is the picture that is given in your NCERT textbook. Here we have radial symmetry. Uh, as you can see, it is one first plane, it is second plane through it through which the animal is divided, right? Right, and then here we have bilateral symmetry. एक ही plane से काट सकते हैं, एक ही plane से काट सकते हैं. And there is uh, what say? There is one more thing that is very important. That is what? That is our very own. Uh, just okay. Biradial. Biradial symmetry. ठीक है दिस इज नॉट मेंशन इन योर बुक आई सपोज बाय रेडियल सिमेट्री इज व्हेन रेडियली कट कर सकते हैं अपन मतलब uh, ज्यादा प्लेन से कट कर सकते हैं बट ओनली टू प्लेन्स फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ बायलैटरल इट वाज जस्ट वन प्लेन ना हियर इन द केस ऑफ बाय रेडियल इट इज लाइक फ्रॉम टू प्लेन्स वी कैन कट लाइक दिस एक्चुअली दिस इज व्हाट दिस इज बाय रेडियल ओनली ओके बाय रेडियल दो प्लेन दो से ज्यादा हो तो उसको रेडियल बोलते हैं मतलब दो हो तो क्या बोलते हैं उसको बाय रेडियल बोलते हैं एंड दिस इज यूजुअली शोन बाय व्हाट टिनोफोरा That is combilis, okay. So, ah, uh, that's all for today. I believe you have understood whatever I have taught. Please, please, uh, I want a genuine comments. Please tell me what ah uh, I should do, what I should teach, how I should teach. If if at all there is any chance of improvement, I'll obviously go for it, right? And ah, uh, if at all you have any doubt, feel free to ask me ah uh, in the comment sessions. I am there to solve that. Yeah. So ah, uh, so yes. 
have a very good day take care bye bye